Да, почему бы и нет, подумал я. Тем более, что верите или нет, но гитары я покупаю редко. В общем, анбоксинг. Посылочка с Томаном пришла. Такая вот довольно большая. И в ней бас-гитара. Бас-гитара Харли Бентон. Также некоторые, скажем, мелочи. Дополнительно, чтобы догнать стоимость до бесплатной доставки. То есть посылочка вышла не очень дешевая. Примерно 400 евро. Но, в принципе, для бас-гитары это недорого. тема Харли Бентл хорошо раскрыта на канале у Хейнга Поля. В общем, это бренд Томана. То есть Томан заказывает в Китае производство этих гитар. В Германии производится контроль качества, настройка. И, в общем-то, получается, что у этих гитар очень мало конкурентов по соотношению цены-качества. Так, ну, сначала тут вот, что у меня тут еще? Это, как я уже говорил, дополнительно я заказывал, чтобы увеличить цену посылки. Басовые струны 45-100, эликсир. Струны для электрогитары 10-52. Проводок для микрофона пригодится. О, стреплоки. Стреплоки это как раз для этой посуки. И еще у нас тут микрофончик, наверное. Да. Тибон. МБ-75 Тибон это опять же бренд Томана То есть микрофоны Произведенные опять же в Китае Опять же по заказу Томана О, нифига, он идет еще и С проводком Еще один проводок, хорошо И вот собственно микрофон Тяжеленький такой То есть это Томановский аналог Шура СМ-57. Я никогда не держал в руках СМ-57. Но те, кто держал, наверное, видят, что в общем-то он выглядит практически так же. Микрофон, универсальный инструментальный микрофон, предназначен для записи гитары, рабочего барабана, томов. И бэк-вокала. Годится, ладно. Это мы пока сложим обратно. Гитара. Хотя, что гитара, все гитара. Так, 
Можно и по лицу получить иной раз. Басуха. Посылка, что интересно, оценена почтой в 3 килограмма. То есть бас-гитара очень легкая. Стандартные гитары, там, Les Paul, Stratocaster, они весят чуть ли не в полтора раза больше. Это хорошо. Это значит, что будет удобно на ней играть, с ней бегать. Так. Ну, действительно такая компактная достаточно. Ключики тут. Да, бас-гитару предыдущую я продал. Это была Yamaha RBX 170. На ней я играл довольно долго. Она меня устраивала. Ничего себе. Ничего себе. Она глянцевая. Обалдеть. Видно на камеру или нет? Я не знаю, но... Она такая лакированная вся. Струны, кстати, стоят до Дарио. Вот их можно опознать по этим цветным наконечникам. Что тут написано? New York Made. А. Ну да, это Дадарио. Это про струны Дадарио. Вот. Дадарио Excel Ники Гунд. Томан. Номер там такой да. Все мы проверили, говорит Томан. Так. Какая-то. Актив. Ну да, актив. Вот, кстати, вопрос. Если. У нее батарейка, точнее две. Если есть, тогда, может быть, мы сможем послушать, как она звучит. Пленочка. Все это не надо. Слушайте, офигеть. Она очень красивая. Это не передает фотографии вот эти вот все. Наверное, видео тоже не передает. Прям и блокированный гриф, ну вот он блокированный сзади, а здесь он, я даже не знаю, что это такое, какое-то напыление. А, ну это какой-то мусор здесь, нужно его почистить, видимо. Настроено даже практически, ну сейчас я посмотрю, настроено, наверное. Так, что тут по батарейкам? А, есть батарейка, между прочим. Есть вторая батарейка. Так, ну хорошо. А, теперь, собственно, стрэп-локи. Да, я же не зря заказал стрэп-локи. Вот, стрэп нужно поставить. Только у меня нету отвертки. Сейчас отвертку я принесу. Значит, это мы откручиваем. Это есть. В месте крепления есть такая подкладочка волочная. Так, теперь этот. Ремень я собираюсь поставить свой старый, потому что он мне очень нравится, я его не продавал. 
так как похожий трудно найти он э, такой пружинищий облегчает вес хотя у этой лосухи в принципе вес не тяжелый ну примерно так же как и у той в общем -то, у Ямахи да чем меня не устраивала Ямаха тем что она не очень удобна для игры звукосниматель вот упираться в звукосниматель пальцем не очень удобно это первое вот и как-то струны не сбалансированы немножко по громкости четвертое третье посмотрим как будет здесь так вот такие строплоки их нужно часть поставить на ремень это вот эту И вторую часть прикрутить на гитару здесь тоже кстати прокладочка есть булочная так что эти прокладки можно принципе, убрать Кстати, стрэп-блоки тоже Харли Бентон. Стоят они примерно 5 евро или 6. Что-то в таком духе. И они бывают разного цвета. Вот это черные, собственно, под цвет этой же фурнитуры остальное так надо подтянуть сейчас расскажу Да, болтается здесь, конечно, надо засверлить. Поглубже засадить. Но это потом. Так, вот чего нет в комплекте, так это провода. Кстати, переключатель оказывается пассив актив вот здесь вот Колки такие приятные очень. Что по мензуре? особо отстроено так но ну я в принципе обычно бас настраиваю в ре так что попробую сразу построить в ре смотрим 
Можем через месяц в плане мензуры. Мензура есть. Может его в рен настраивали? Ну или он из-за температуры как-то пошел. На этой струне мензура не попадает. Ну, она не нужна, в принципе. Нужна только вот эта струна. Остальные, как бы, в принципе, зачем? Здесь, конечно, намотано, вот я скажу. Ну, грубо говоря, многовато. Не знаю зачем. Да, ну у Ре вот эта струна будет плоховато, честно говоря. Наверное, нужно потолще ставить. Ладно, так. Как оно звучит? Сейчас мы включим в процессор. Я зарубаться тут. Я практически всегда пишу вот через этот Zoom R24 бас. Так, выбираем бас. Хартки. Хартки и зум это одна контора, они в курсе как делать. Басовые усилители. Так вот актив у нас. А это я так понимаю пассив. Кстати, разницы нету. Пока эквалайзер на нуля. Очень такой лязгающий звук, хороший такой, как бы, ну, естественно, от новых струн, но он и, не знаю, вот, видимо, из-за того, что бас активный, хотя с пассивным тоже, наверное, вот такой вот, ну, не знаю, но модерновый такой звук, нравится мне. Все равно, даже с убранным полностью верхом, такой хороший, ну-ка, а серединку, если мы уберем. Не, непонятно на 
самом деле. Ну ладно, так, по звуку попробуем. Если это... что могу сказать пока что меня немножко расстраивает то как держит строй нижняя струна то что мензура не отстроена но это понятно что ожидать там только пришел в общем то бас а, что еще а ну струны додарил не люблю додарил вот э, эликсир, я думаю, нормально заедет. Вот. Ну, вот это вот надо будет подтянуть. Э, переключалка, активный пассив. Да, кстати, то есть если я сейчас вот, допустим, сделаю эквалайзер. А типа так, если я выключу. Да, он как будто бы, как будто бы эквалайзер просто отключили, потому что вот когда он по центру, разницы как бы нету. Но это классно. На самом деле в спеках не было заявлено, что есть переключалка активно по сим. Может быть это стандартно у всех, я не знаю. У меня это первый активный бас, он мне очень нравится. Он очень красивый. Я не вижу на нем особых косяков. За 300 евро, сколько он стоит, это, по-моему, обалденная вещь. В общем, на этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. Пока.